大家好，欢迎收看《行不离》。还记得咱们聊过的保加利亚现实版《上帝之眼》吗？其实保加利亚是一个浪漫又富有异国情调的国家，尤其作为世界著名的玫瑰产地，玫瑰一直以来都是保加利亚的象征。位于巴尔干山脉南侧登萨河谷的玫瑰谷是保加利亚最有名的玫瑰产地，在长达一百多公里的河谷中，几乎种满了玫瑰花。经过三百多年的培植，生产七千多种玫瑰，其中有一种叫卡赞勒克玫瑰，特别香，特别红。相传是女神用自己的鲜血浇灌出来的。在保加利亚。采摘玫瑰也是最古老、最传统的习俗之一。在玫瑰谷中心地带的卡赞勒克小镇，有一座公元前四世纪古老的斯雷茨古墓，古墓以绘画而闻名，被收入世界遗产名录。保加利亚在传统上是一个农业国，玫瑰、酸奶和葡萄酒在世界上比较出名。自1989年与苏联分手后，保加利亚人民生活水平下降了百分之四十。从97年开始，经济在慢慢恢复。虽然在2007年加入了欧盟，经济上取得了重大进展，但却一直被认为是欧盟成员国中最。最穷、最腐败、新闻自由度最低的国家。有趣的是，保加利亚很多年长的人都会一点点俄语。与其他前东欧集团国家不同的是，大多数保加利亚人不会对俄罗斯人感到愤怒和怨恨，但他们对土耳其人的歧视却很普遍。近年来，保加利亚的旅游业渐渐有所发展，尤其是酸奶村吸引来越来越多的中国游客。其实，在保加利亚还有很多景点都可以称得上是气势宏伟、精美绝伦。位于首都索菲亚市中心，亚历山大涅夫斯基大教堂是巴尔干半岛最大的东。宗教教堂，这是来到索菲亚的游客必打卡的标志性景点。高度可达两百米的贝洛格拉奇克岩石是保加利亚唯一被提名为全球新七大自然运动的地标，而连接多瑙河和爱琴海的贝洛格拉奇克堡垒也以险要著称。对于山多景美的保加利亚，最受欢迎的旅行方式是徒步旅行或者摩托车越野。当驾驶摩托车在山脊上小心前行的时候，也许心里所有的烦恼和忧郁都会立即烟消云散。这时候确实是保命要紧，当然徒步旅行才是最安全的。尤其是四到五个小时的里拉七湖漫步，完美的欣赏眼泪、眼睛、肾、双胞胎、三叶草、鱼湖、夏湖这七座高山湖泊的优雅美景，也许这一生都会念念不忘。在保加利亚郁郁葱葱的山谷中，同样坐落着许多宁静淳朴的小村庄，人们更喜欢穿着民族服装黄歌跳舞。保加利亚拥有历史悠久的合唱艺术传统，所以这里的合唱队都是非常有名的。保加利亚是中欧和中东之间的一个重要中转国家，其铁路和公路网都很密集。不过在这里开车一。一定要注意，白天也要打开车灯，否则会被罚款二十五欧元。保加利亚的物价不高，有些商品只有西欧物价的一半，但在一些山区和黑海沿岸的度假胜地，会有很多小贩纠缠不休地售卖当地特产。不过总的来说，保加利亚是一个生活环境比较健康的国家。尽管一波三折的社会制度严重影响了经济发展，但其拥有的许多独特的人文、历史、自然景观，一定会吸引来越来越多的欧美甚至亚洲游客。其实，冲着世界闻名的玫瑰精油，很多人就想去转一转。算了，你觉着呢？最后提醒大家，这个国家还有最奇葩的事情，那就是在这里，点头代表不，而摇头则代表是的意思。与点头 yes 摇头 no 整个一个满拧，所以千万不要搞错哦。来次旅行长一点姿势有什么问题，请留言或转发点个赞。最后，别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。